欢迎回来《新闻大白话》，我是罗旺哲。今天国际上最大条的事情就是俄罗斯的音乐厅现在遭到恐攻，已经将近有二六十二个死亡，然后百人受伤。那枪手呢，现在闯入到了音乐厅扫射的画面也跟着曝光了。这个呢是在俄罗斯莫斯科哦一个郊外的一个演唱会。那在二十二号呢，经传这种恐怖攻击事件哦，透过画面你可以看到，包括像。多名身穿迷彩服的枪手，他直接到音乐厅里面直接开枪，甚至丢掷所谓的爆裂物，引起火灾之后呢，再乘坐车子离开。那现在俄罗斯当局调查，这局恐攻呢已经造成六十二人左右死亡。那当地媒体报道，现在莫斯科的地区的卫生部门哦，网站上也公布了这个恐攻事件之后呢，现在在住院的。这个治疗当中大概有一百四十五人左右。那现在呢，其实很多当时的幸存者现在也一一披露当时的情况。我们来听听看他们怎么说。呃，现在我在里，上面有些窗户，有些窗户。我听说有些窗户，有些窗户。我听说有些窗户，有些窗户。我听说有些窗户，有些窗户。我听说有些窗户，有些窗户。Начали расстреливать всех, кинули в итоге молотов, все подожглось. Нас повели к выходу, в итоге выход был заперт. Мы бегали по всему Крокус Сити, пытались найти выход, но было безуспешно. Вот. 这位俄罗斯民众看起来是余悸犹存了。他说他当时哦看到这大家都着火了，甚至他跑遍了整栋建筑，但是想找出口呢却找不到。但是现在有民众哦目击有枪手拿着 AK 四七走在路上哦，包括走到这边呢，走到那边其实都是拿着。所谓的 AK 4 7的步枪啊，在路上行走的画面看起来真的是蛮恐怖了。那现在呢，到底是谁犯案呢 ？IS 哦，他们宣称犯案，而且并称枪手已经安全返回基地。而且呢，俄罗斯媒体也公布枪手搭乘这辆白色的轿车逃离现场的画面。但问题是，现在真的是 IS 所谓的犯案吗？然后背后有没有可能藏有乌克兰跟美国的影子？现在也引起大家关注哦，因为现在呢，包括了。普京的盟友就呛哦，他就呛什么？他说乌克兰最好跟这件事情没有关系哦。甚至呢，俄罗斯的前总统就警告说，如果乌克兰被证明是这起事件的幕后黑手，那么他们将被摧毁，而且要他们血债血还。包括所有的恐怖分子都将被发现，他们无情消灭，还有包括他们犯下如此暴行的。国家官员，另一个部分呢，俄罗斯的外交部的发言人就说，这是一起这个血腥的恐怖攻击。但是呢，埃斯虽然坦承犯案了，但尽管乌克兰已经强调他们跟这件事没有关系，但是俄罗斯的官方呢，似乎想还想把矛头转向给基辅。那包括了乌克兰的这个总统。泽连斯基就强调说，这件事情呢、啊，真的跟乌克兰没有关系啊。可是还是大家非常关心嘛。包括了乌克兰总统顾问，他又指出说，哎，真的是跟我们没有关系。而白宫也强调，这只是恐怖攻击，而且呢，没有迹象显示哦，跟乌克兰的冲突有关系。那现在呢，其实美国其实早在之前好像就有透露出这起恐攻的一个讯息哦。他在三月八号的时候呢，就透露出，哎，美国驻莫斯科的大使馆将发出预警哦，指出说。莫斯科呢将发表这个发布这种恐怖攻击，而且层级要提高，警告在俄罗斯的美国公民周末别去人多的地方。甚至白宫当时怎么讲？他说，美国曾事先提醒莫斯科可能会发生像这样子的恐怖攻击。但现在问题是，坦白讲，是不是只要能够攻打俄国，拜登也想要参与他的感觉呢？所以这背后到底有没有所谓的乌克兰跟美国的影子在？现在大家都在讨论当中。那现在。中国网友呢，能能够集体讨论，他们要声讨所谓的美国跟乌克兰部分了、哦，因为很多中国大陆的网友都说呢，指责乌克兰军队哦，化整为零，当成恐怖分子；，还有人认为呢，是乌克兰出人，美国出情报跟支援，将责任推给美乌。那乌克兰现在开始猛攻，那拜登到底在紧张什么呢？包括说，可能要用一切的武器跟战术来击败俄罗斯，那现在引起双方的一个怒火跟怒呛。他说呢。真的可能要用一些武器跟战术来击败俄罗斯，那包括了俄罗斯发言人说这个是教唆的恐怖主义的行为。另一个部分要看到是俄罗斯现在呃猖狂猛攻俄罗呃乌克兰猛攻俄国的炼油厂，美国现在吓坏了，希望乌克兰能够停手。那白宫的前顾问就破出拜登现在恐惧的两件事情，哪两件事情呢？因为根据三名知情人士的说法，现在美国呢已经敦促乌克兰哦停止袭击俄罗斯的能源基础建设。警告可能会推升所谓的全球油价的引爆性的报复。另一个部分呢，就是之前人士也透露，乌克兰现在袭击打击了俄罗斯的炼油厂、油库
，那甚至还有储存设施，损害了俄方的石油生产能力，让白宫变得日渐沮丧。显示说，为什么白宫的顾问也表示说，没有什么比汽油价格在大选年年间飙升。更让美国的现任总统产生恐惧了，看得出还是有点在为美国的大选有些担忧所在。那现在苏利文也说啊，美国将持续向乌克兰提供支持，但美国官员是说呢，称对乌军的驰援会回流到美国的国防工业。华尔街日报指出哦，美国公园表示哦，实际上呢，分配给涉乌涉事的，包括资金呢、啊，正在重建美国的国防工业基础，并且启动扩大武器的弹药的产生产线，而且为。美国四十个州提供了所谓的就业支持。那美国的学者就指出说，对乌援助的说法极为不妥，因为在这个词上把所有钱都给了乌克兰，但实际上呢，大约百分之六十的钱是花在美国自己的身上。这是不是代表美国一方面想要用选票来停战，一方面又想要赚钱来开战呢？话回头来，先请教杨老师哦，杨老师怎么看这起俄罗斯被遭到恐攻的事情？那现在大家在揣测说。可能背后不是那么单纯，会不会有美国跟乌克兰的影子在？目前的证据比较指向的是 I S I S K 的这个作为，呃，当然可能性要等待这其他的可能性，我们看其他的这个证据哈。是，不过 I S I S K 是什么意思呢？就是伊斯兰国克罗山省啊，这个组织，这个组织不是在这个伊拉克或叙利亚的境内，但是呢，从这边延伸出来到伊朗跟。阿富汗的这个境内是在美国撤军阿富汗的时候呢，他获得这个茁壮。他大概在二零一五年成立，目前有一千五百到两千位啊的这个成员。他的第一件做的大事哈，就讲的大事不太好，就是攻击了哈，嗯，自杀式的攻击。二零二一年大概还记得吗？八月份那个时候美军要撤出克布尔的时候呢。在克布尔的机场遭受到自杀炸弹的攻击，是死了十三位美国的这个军人，那是他第一次的这个自杀炸弹的攻击。然后呢，今年的一月份，在伊朗，那个苏莱曼尼将军被美国杀死之后，在伊朗他的老家的地方举行四周年的纪念的时候呢，这个 ISISK 哦，他也发动了一个就是自杀炸弹的攻击，大概死了将近有差不多一百零三人。那这一次在莫斯科，在这个俄罗斯，同样这个情况。那为什么会针对俄罗斯呢？因为当初在就是整个针对呃这个伊斯兰国的这整个围剿的时候啊，美国，然后呢这个伊拉克，然后叙利亚，然后土耳其、莫斯科啊，就俄罗斯都有。俄罗斯特别是在针对车臣到就是叙利亚这边哦，所以呢，因为地缘的关系。他们当然前往伊朗，前往就是莫斯科的这个俄罗斯境内比较容易。那过程当中啊，其实他们也针对一些美国在当地现在还在叙利亚的一些军事基地有小规模的攻击，但是呢并不容易，没有像取得这么大的一个恐怖攻击的这个成效。呃，这里面比较特殊的是哈，美国在三月八号的时候曾经在美国驻俄罗斯的大使馆提出警告，而他是对在俄罗斯的美国人说。哦，可能会有极端分子将采取这个攻击莫斯科。那这个时候有人把它解读为是不是又是这个乌克兰？那、哦、但是他们得到的情资事实上是恐怖组织。现在比较确定的是如此。所以普丁在十九号就这个礼拜二，他就回应了，他就回应说这些是在破坏我们的秩序、社会秩序的这种无妄言论。是啊、哦，结果现在果然就得到了这样子的这个验证，说发生这个恐怖攻击。那这里面最笨就是那个前英国首相，这个叫做特拉斯哈、哦，愚蠢到居然还要说鼓励乌克兰采取一切的行动，似乎好像就要证明说这个事件就是乌克兰做的，但到底是怎么样？我们等待进一步的证据。如果是 I S I S K， 就是一连串他的恐怖攻击行为。嗯，是这个想请教李将军你怎么看呢？哎，其实这次的恐攻哦，发生的时间是在莫斯科当地时间礼拜五，我们现在台这边时间是礼拜六嘛，是等于如果说讲起来，等于是将近昨天没几个钟头之前发生的惨案、嗯。其实这个案子非常的惨，他除了冲进去之外，我们现在台湾的报道大概就是除了说拿 AK 4 7步枪扫射之外，对，他除了这个之外，他还丢这个燃烧弹，对，还丢这个手榴弹，然后所以其实他各卷整个都烧掉了。然后塌下来，其实死伤虽然说目前死了这个六十几个人，但是后续来讲应该是不止这个数字。嗯、所以对莫斯科来讲的话，这次的恐攻的打击是非常的大。是。
那目前来讲，我觉得说陆陆续续这个 KGB， 你不要小看 KGB 哦 ，KGB 也是很厉害。我刚刚得到最新的讯息，这四个恐怖分子他们已经掌握到了。是塔吉克人，四个都是塔吉克人，而且年龄叫什么名字都知道。最大年龄的是五十七岁，最小的只有二十一岁，总共四个人，他已经掌握到这个人。所以说，我相信俄罗斯应该很快可以呃理清楚到底是乌克兰怂恿或者是美国的这个说说死的这个东西。但是我们要知道，俄罗斯哈、啊，他如果对反恐攻，他是绝绝不手软的。是我们知道曾经发生过一件事情啊，在就是莫斯科的歌剧院被恐怖分子这个攻击以后，呃。俄罗斯多狠啊！像我们来讲，这些人被当作人质之后，我们一定想办法谈判啦、啊。因为被撤成的恐怖分子啊，他要求俄罗斯撤军，但是俄罗斯不撤军，他是干嘛呢？他用一招最狠的方式，就是里面直接给你放毒，不管人质或恐怖分子，我直接一个这神经毒剂进去里面。所有的人，包括这个人质，包括观众，包括恐怖分子，全部卖毒死。毒死之后，也不是毒死了，毒昏掉，毒昏掉，我再立刻进去抢救，把这个这个观众，我用解药把他救回来。但在这种状况下，他还是死了一百多个观众。当恐怖分子就死，就此被击毙。所以我们要知道，这个俄罗斯对于这种事情，他战斗民族，他绝对不手软。那后续来讲，我觉得有一个既视感。这个现在美国哈，像 CIA 什么事情他都知道，对不对？谁要发动恐攻，他都知道。上次他还跟伊朗也讲，他说：“哎，他们你会有恐攻哦。”对，果然没错，没多久，果然苏莱曼尼的那个那个商礼的记那个悼念会上面就发生了恐攻，死了六十几个人。是，那他说我已经警告过你了，不是我美国干的。可是伊朗信不信？伊朗不信。嗯，伊朗照样对约旦，我们都记得这这段大概呃两个月前没多久的事情嘛。对约在美国的一个基地来讲，发动攻击，造成两个美军的死亡。那时候拜登还非常生气，扬言一定要报复，一定要采取报复行动。所以这次事情来讲的话，我觉得可能不会如此善了。当这个普京弄清楚事项以后，他不是对 ISS 发动攻击。如果说是有乌克兰或美国的唆使在后面的角色扮演的，扮演的这个角色来讲的话，他可能会采取很激烈的报复手段，这是免不了的。是，来请教永平姐。啊，说到这个 I S I S 的这个做、呃、恐怖攻击哦，真的大家都会觉得噩梦一场了啊、哦。没错。那在高峰的时期，他们如何的残忍的杀害人质啦，各种的影片啦，到时候大家谈那个 I S 变色等等呢，啊，现在又看到俄罗斯这个事情呢，感觉上那种那种。皇朝式的那种余悸犹存哦，对，又又又绕回来了。但是我觉得在这个时刻哦，俄乌战争进行到这个时刻啊，蛮关键的。那美国呢，又在进行很关键的总统大选，是好。而俄乌战争呢，究竟会不会在二零二四的这个所谓大选年哦，得到一个谈判跟终止的机会？因为本来。普丁呢，高票当选连任之后呢，他接受国际媒体访问的时候，曾经一度哦，也露出口风说，哎，可以谈呐、啊，是，可以谈呐、啊。结果呢，你在这个时候出现一个恐怖攻击哦，虽然说刚才呃，两位专家呃，杨教授跟厉将军呢，都比较倾向认为就是 I S S K。的实际的攻击，那确实 KGB 也可能掌握的部分，但是呢，到底要如何的真的说美国或乌克兰绝对没有扮演角色呢？那这个政治阴谋论，大家很好奇啊，使得本来有机会和谈的部分就立刻翻盘，然后整个战争的态势又升高，因为这个事件呢，完全让我第一时间就想到那个二零二二年九月二十六号那个呃乌克兰通往德国的那个。北西的那个管线被炸的那个问题，第一时间呢，大家也是怪来怪去。可是后来呢，却好像真的有这个一不断的政治，甚至连美国媒体都爆料说，好像就是美国人去炸的。所以像这种问题出现在这样的时机点，太敏感。就算说真的是 I S I S K。所做的那是不是背后有没有其他的怂恿者？有没有背后的策划者？那美国呢？老是比别人都提前得到消息，然后老是都去警告人家。那这个到底是因为他真的那么厉害，还是呢他背后有参与？看这个事情真的怎么样跳到黄河，我看也很难说得清。尤其在二零二四这么关键的选举年，时机太敏感了。对，太敏感了。是好，休息一下，广告回来继续讨论。
。欢迎回来，新闻大白话，我是罗旺哲。七龙珠的作者呢，鸟山敏逝世之后，现在全球的影迷都非常怀念他。那现在包括 Netflix 也要推出所谓的真人版的。七龙珠力哦，那现在角色照片也疯传了，像像悟空啊，像克林这样子，哎、欸，那网友说做的还蛮像了，好像还蛮可以的哦。因为七龙珠其实坦白讲，已经成为了这个一九八四年首次亮相之后呢，成为有史以来最畅销的漫画之一。那现在沙乌地阿拉伯现在也要打造所谓的全球首座的七龙珠乐园，而且还有七十尺的神龙，呃呃，神龙将重现动漫的场景。我们来看看这段画面。Has been granted, calling adventurers from across the globe. Around the world, on the verge of Saudi Arabia, after the discovery of Dragon Balls with wish-granting powers, to experience an unprecedented, immersive entertainment destination. Here, fantasy and thrills collide. Play a part in the epic sagas coming to Saudi Arabia in the first city built for play. 我看到这画面，连我自己都想要去了，希望赶快完工。<笑>那现在的沙特阿拉伯呢？光是他们自己国内就有一千三百万的粉丝哦，所以呢，整个沙特阿拉伯约有哎八千五百万的粉丝，希望能够在这个地方、哎、未来能够去朝圣看看。那沙特阿拉伯当局表示哦，他们将要打造这样的主题乐园，预计占地要达到。五十万的平方公尺，另一个部分呢，它的乐园里面其实还有七大园区，还有相关游乐设施，还有一尊像这样子七十公尺高的神龙，那要重现这个《七龙珠》里面的一些场景跟标志啊，包括像大家哎、欸，这个很有印象啊。龟仙人的房子也要来重现出来了，那预计呢会在二零三零年中成为他们沙特阿拉伯的一个长期愿景的一部分哦。接下来包括了一些主题公园啊、游乐设施，都会陆续在二零二三、二零三零年来做个完工的情况。那是谈到沙特阿拉伯，不得不联想说，沙特阿拉伯现在是不是要联手中国成为 AI 的霸主了？因为他们现在哦，他们的沙国的主权基金哦，将砸。一点二兆来投资 AI，《纽约时报》的报道，他们已经打造一个拥有四百亿美元，也就是一点二兆亿元的专属基金。一旦成立哦，沙特阿拉伯呢的这个地方呢，沙国就会成为全球最大的 AI 投资人。那《纽约时报》也报道说，并且预计呢，这个基金将会在二零二四年下半年就做启动。那其实呢，沙特阿拉伯其实过去哦。四年前就有做一些布局的动作，因为他们在二零二零年的七月就成立所谓的数据和人工智慧管理局，而且将国家的数据跟 AI 产业当做国家的这个国家级的策略，而且要成立所谓的全球 AI 中心。那根据这些调查机构，其实沙特阿拉伯的政府在 AI 政府的这个战略指数是排名第一名的，那德国跟中国分别排名第二跟第三。那等于接下来是不是有机会跟中国来做合作的部分，携手所谓的太阳能跟 AI 的部分呢？共同。推所谓的“一带一路”，那沙国的二零三年愿景也会以此来做些对接情况。那现在跟中国走得比较近之后呢，美国是不是要阻断所谓的 AI 投资的部分哦？因为美国呢，他们就说，他们说，哎，这个沙特阿美旗下的这个投资基金哦，将出售所有的持有的 AI 晶片股份。避免国家安全遭到风险，但这样的举动呢，可能会造成这个基金呢跟中国有过重生命有关系。所以看得出来，美国开始也紧张了。美国开始紧张之后，可是却又会发现你的 Apple 去使用百度的 AI。那美国媒体就说，两公司初步协商来磋商呢，都用于在中国大陆的设备当中。苹果呢，跟这个百度展开初步的协商，在讨论中国的苹果设备里面使用百度的 AI 生成技术。那苹果正在发掘可以加速所谓的 AI 发展的外部伙伴。那 AMD 的执行长呢，苏志峰他就说，他们在这个所谓的北京召开所谓的 AIPC 的创新高峰会，他们主要战略就是谈所谓的说 AI 路线图。他说 ：“AI 正在举行呃推动一场革命哦，而且资料中心有非常大的市场，中国就是一个非常大的一个市场所在。那因为呢 ，AI N D 呢在中国超过了四千名的工程师，而且中国已经有多家大型公司是采用 M D E， 所以呢，在中国建立所谓的 AI 卓越中心呢，也是负责所谓的 AI 工程跟客户支援的部分。那到底谁才是 AI 的第一大股呢？现在全球有近半数的顶尖 AI 研究员。”都是中国
砸大钱培养出来的。怎么说？纽约时报指出说呢，如果目前来看哦，中国培育 AI 的顶尖研究员已经超过美国了，成为 AI 人才的最大生产国。而即便如此呢，现在在美国顶尖的人工智慧研究员当中，来自中国研究员已经占了百分之三十八左右，其中美国人只有占百分之三十七左右。那美国的学者呢就指出，他说中国学者在这个人工智慧的领域哦，几乎是领先的地位哦，而且。现今美国政策制定的企图要阻碍中国 AI 的顶尖人才到美国进行研究，将面临搬石头砸自己脚的问题所在哦。话过来，先请教这个有名老师哦，怎么看七龙珠的这个效应？现在沙特阿拉伯哎，冲得蛮快的，冲得比日本还要快，还要打造七龙珠乐园。啊，七龙珠是我们这个年少的时候在看的漫画哈、哦。是。这个不跑到沙特阿拉伯，嗯，我倒希望到日本去。这个<笑>也许他会这个有另外一个分分支哈、哦。我讲一下 AI 好了，好不好？那其实 AI 哦，呃，什么是 AI？ 就人工智慧，对不对？那也就是说，它其实是机器，还有深度学习的模式，然后呢，能够发挥类似像人类的智慧解决复杂的问题。什么问题呢？那涵盖的范围就很多了啊。哦有这种普遍性的应用，你现在像那个 Chat 的 G T G P T， 它就是可以，你可以问它，它帮你写文章，它会回答问题，等等等等之类，对不对？那是个普遍性的。但是呢，将来会不会可能在已经在气象、哦、金融、医疗、哦、你想象得到的交通各个层面，它因为有大型的数据跟大模型、哦、然后呢，可以很快速地去处理一些复杂的形式，找到最好的解决的方案。是、哦、然后呢，指挥。这个整个万物万这个万联这个互联的这些网络跟机器哦，跟这个车子，然后呢去完成一个事情，所以这些东西哦，真的就是很快，不要到下一个世代，很快就会成为改变经济、改变世界的这个发展。所以大家就是说看中 AI 不是没有道理。那做 AI 要有四个这个基本的要素哈，第一个要有钱，你现在再来看美国跟大陆哈，要超过一百亿美金投下去。第二个呢，要有科学家，你要很多的科学家，哦，这边提到在大在美国现在的科学家，大概大陆人占中国人占百分之三十八，你科学家下去，你有时候就是要去养他，让他有一个发想。然后第三个呢，你要有一些这个硬体的晶片，所以呢，你现在看到这些像是台积电，像是 AMD， 哦，已经开始就是跟这个 Open AI 啊，可能要去联合要去做这些东西。是第四个哈，你要算力。就是现在关键的，什么叫算力？那就是大数据加上大模型，大数据就是大资料哦。大模型呢，现在大家都在开发，像是京东有那个妍希，华为有盘古，对不对？这些东西，当它一旦发挥出来真正实用效果的时候，那现在就是改变世界了。现在它还是一个初步的模式。我们台湾的这个中医院前一阵不弄个 AI 模式吗？嗯，就是被人家笑，因为人家进去看的时候发觉到。他用的东西呢，就普遍性的，那就用什么布什总统，所以他的这个数据啊，用大陆的这个数据跟语言，那根本就是私人牙慧的东西。是李将军，你怎么看呢？那我讲七龙珠好了，<笑>这个七龙珠哈、哦，其实，诶、呃，它就是《西游记》里面的故事，连男主角都叫悟空，对对不对哈？但是他为什么会迷人，让让小孩迷人？我觉得里面有四个元素，是这个小孩子我们人性本性就有的。第一个就是冒险，是对不对？好，你看《西游记》里面故事也是以冒险为主嘛，没错。好，第二个是友情。对不对？好，里面的这些他们大家一起团队合作的精神，你真的有看的？哎，《西游记》也是这种，也是他们一起到西天取经。是第三个是这个战斗，哈，孙悟空武力很，呃，武功很高强，七十二变，七十二变，然后大家奋一呃一直奋斗不懈的努力，一直努力，虽然遭遇很多困难，到西天完成取经。我觉得这代他他后面代表的含义哈。它深层的意思是人类这个内心里面的这四个元素在里面，所以才会激发起全世界大概所有人的一种同感认同，是，然后能够发扬到沙特阿拉伯。我觉得这个是最主要一个原因的。那 AI 来讲的话，我们要知道 ，AI 其实基辛格有有讲过一句话，他死之前他讲一句话，他说这个下个世纪最危险的一件事情就是就是 AI， 他认为 AI 如果说人类没办法控制的话，可能。会造成产生很大的一个危害，会被反噬就对。然后这个二零二四年哈
，这个人家也预测世界有十大危机。第一大是美国自己内内乱，好像已经发生了。德州上市已经确实也发生内乱，德州要独立。那第二个是什么呀？是俄乌战争。是。第三个是中东地区这个以巴冲突也发生了。第四个你知道什么？就是不受控的 AI。嗯。那后面当然还有其他的啦，后面我们就不讲。六呃六呃第第五名排名到第十名我就不讲。然后特别讲这第四名，他把为什么被 AI 排在第四名，叫做不受控的 AI。因为现在来讲，全世界有能力发展 AI 只有两个国家，就是美国跟中国。就像刚刚杨教授所讲，第一个要有经费，第二个要有充足的人力，建立起这种大数据的这种资料库。其实很多的资料库还是要靠人输进去，没错，这些资料数据还是要靠人来收集、来传入进去里面，让它。那你有很多的数据之后，你后续来讲，你才能够运算。那如果一旦不受控来讲的话，影响很大。那现在很明显的就是已经开始不受控。我们现在看到什么是沙特阿拉伯已经开始也要发展 AI， 这就代表什么？已经外溢的效果已经出来了。对你不能阻止说其他国家。那现在哎，阿拉伯这些国家或许还不会有产生危险。那如果说是其他的比较这个第三国家，或者是说像俄罗斯啊，或者我们刚刚讲的这 ISIS。他也发展出来 AI 的话，哇，那对全世界来讲的话，那威胁性就很大了。是，有明姐怎么看？我来补充一下哈，沙特阿拉伯为什么有兴趣盖七龙珠乐园啊？因为现在全世界如果你要发展观光旅游呢，你最要争取的人呢是中国大陆的游客。是，而正因为七龙珠呢，它的原型啊是孙悟空，西游记啊，西游记啊，尤其那个人要悟空。可是呢，我要补充一点哦，就是他那个悟空本身呢，还有这个岛山明他自己本人很励志的故事，因为。他是一个很矮小的、很瘦弱的，他本来是打不过什么人的，他就是一直一直的转型。跟岛山明他当年呢，不是天才型的，他很穷，呃，受困啊、哦。然后呢，画那个画画本来也不行，他一路一路努力出头的。那是这种励志的部分呢，被全世界的人认同。而中国大陆的现在风靡的网游、动画各方面呢，很多人也是从《七龙珠》这里得到。概念的，所以呢，全世界啊都会风靡这个乐园是其一，是其二。大家一直忽略了沙乌地阿拉伯代表的阿拉伯世界呢？其实他们对亚洲文化是一直非常喜欢的。譬如说，阿信呢，当年在沙乌地阿拉伯演出的时候，万人空巷，收视率对<笑>阿信超过百分之六十，因为受虐的妇女呢，她没有办法表达，都在家里偷偷看阿信。嗯、另外，大长今呢，我亲眼到韩国去大长今公园的时候，埃及派出的。大长今的访问团呢，派了五十个。人以上的大团队，所以整个阿拉伯世界呢，他们是支持亚洲文化的，可能还支比支持西方文化更强。那至于呢 ，Apple 呢跟这个百度的在 AI 上面的合作啊，我认为呢 ，Apple 也认知到现在中国大陆为了反击美国对这个它的科技打压，所以它也有一个叫做 Delete A 啊，就是去除美国的。这个这个呃策略，所以它很多的软体硬件各方面，它全部要反美倾向。所以你如果 Apple 不管是 Apple 的这个手机、Apple 的电脑，它如果能够留在。中国大陆市场份额的话，它唯一只有跟中国大陆合作，一样要走所谓的本土化 （localize） 的路线。它如果没有这样呢，在美中对峙的时候，很简单。那有个冲撞，这个是在莫斯科发生的恐怖攻击，大家看到画面吓坏了。这上了微博热搜，前面好四条通通都是。那第一名就是俄罗斯进入所谓的战争状态啊、哦，很多人沉尸厕所，民众倒地，假装装死来保命。突然有一群军人装备的恐怖分子冲到了。俄罗莫斯科的这个音乐厅，你看开始举枪扫射，造成了很多人员的丧生。但我目前为止，因为先前的报道还有说大概七十个人死亡，现在随时这个死伤人数还在累积当中。这一个本来是听音乐的祥和的这个没有政治意图的地方，却成为恐怖分子攻击的地点。你看这么大一个场地，死死亡死伤人数现在想必是非常的惊人。那么专家分析，这起恐怖事件经过长期策划。哦，这些军人恐怖分子看起来就军人的样子嘛，因为是看起来训训练有素，虽然脸上是蒙面的哦，但是超过了三百发子弹的发射
还有身上的各种装备、迷彩服都被认为，哎，跟谁有关？现在是 ISIS 已经承认，公开宣称是他们犯案犯案。那现在枪手据说已经成功逃脱了，原因是什么？为什么要攻击？不知道。但画面上看到了涉案人坐的白车子逃离的现场，路上地上丢的是什么？恐怖分子用的 AK 四七步枪。目击者说，当晚至少有五名枪手涉案。他们都留着胡子蓄胡，行为就像训练有素的战士军人的概念。俄罗斯副总理出来说话了，他说：“普京住院在遇袭事件中受伤的人尽快康复哦，不是呛瞎，是只有先对伤者、亡者加以安抚。”那么。当然，我没有忘记，在这个月初哦，我们其实，在三月七号我就看过这个新闻，哎，是美国的驻莫斯科大使发出来的新闻，说警告警告啊，有极端分子可能会对莫斯科的大型活动发动攻击。这看起来就是一个情资，记得吗？俄乌战争之前，类似像这样的发文跟讯息的透露，建议美国公民。避免去在俄罗斯这里哦参加大型活动，远离人群。不过当时普京的回应是很呛瞎、很反感的。他说：“哎呀，这种恐吓呢是在恐吓俄罗斯人呐、啊，哦，但是他没有。”进一步的情资资讯了吗？美国如果知道知情可能会有这样的攻击，三月七号到现在发生攻击的中间有没有更多的资讯来提供预防？像这样的意外发生，那当然就在这个时间点，如果时间轴算一算的话，恐攻发生之前发生什么事？俄罗斯正猛攻电力设备啊，攻哪里的？乌克兰。呃，袭击事件前几个小时，俄军对乌克兰的发电站发动最大规模的攻击，让乌克兰最大的水库、电厂还有其他的能源设施都整个瘫痪掉了，导致有大概一百多万人现在是没有供电的、没有电力的状态。那莫斯科表示，这是为了报复乌克兰啊，在俄罗斯大选期间所发动的攻击，不是一下子毁坏啊，一下子去拿汽油弹丢。呃，投票所他们认为是乌克兰干的，所以报复他。但没有多久，几个小时之后，莫斯科音乐厅就遭到了恐怖攻击。那么，俄国的国安会副主席说，如果基辅卷入袭击事件，他现在是怀疑是 ISIS 吗？有没有乌克兰的影子？如果是基辅卷入的话，那这些人都必须被毫不留情的追杀。包括犯下如此令人愤慨恶行的国家官员，要血债血还。那乌克兰总统办公室顾问的回应是说，乌克兰这次跟枪击事件无关哦，赶快撇清关系哦。但俄乌战争为什么被说升温？打了这么久还要温温什么什么温度？因为过去在俄罗斯方面的说法都说，这只是特别军事行动。哎呀，都是为了我们俄罗斯人、我们恶意的人的一些权益，并没有想要真的打仗的概念。但现在俄国在三月二十二号克里姆林宫的声明里头，已经把它定位为战争。那因为呢，在西方介入下而造成的战争正式升级了之后，路透社报道，俄国改变措辞背后的意义是什么？在于俄军过去几个礼拜的军事斩获，还有还有斩获吗？又更推进的领土吗？还有美元，美国援助乌克兰的资金一直没有到啦。弹尽援绝了吗？还很多报道说什么乌克兰将士士气低迷等等的，所以普京用这个概念，好把战事升级了。而另外还有一个人被关注，是古法国的总统马克宏啊，那是在回应普丁吗？他一系列在呃社群平台上公布了一些照片，其中一张照片好像在拍电影明星还是剧照一样的，他打拳击。马克龙，大家没有忘记，他前阵子才公开讲过说，是不是要拍地面部队？那没有进一步的呃动作嘛？但他用这张照片要显示什么？很多媒体去解读他呀。专家说，马克龙试图在自己的地盘回应普京，说要他放马过来，真的吗？我是不知道了，还是只是一个秀的成分居多。但镜头后面的马克龙讲一段话，被媒体给记录下来，这是由 Politico 所做的报道，欧洲版政客新闻网。他说，政界人士透露啊，马克龙在一个私下的场合聚会的时候，表达了对乌克兰局势的担忧，他很担心，因为乌克兰很可能。很快就要失败了，那所以他才说，哎，要用地面部队作战吗？还是也只是说说而已呢？就像美国现在对于乌克兰的援助也等于停滞不前一样啊、哦。亮哥，莫斯科这场攻击跟现在俄罗斯的猛攻透露的讯息，不，目前传出来是 I S I S K 啦，那就是阿富汗那边的那个一个 I S 的分支啦。
。那如果是那边的话，他的成员可能有一些会来自中亚，那跟车臣那、啊、可能就会有点关系啦。那俄罗斯打过车臣嘛、啊，本来就在中亚那个地带结怨很多人啊，啊，所以。我觉得应该跟乌克兰没有关系了、嗯啊、他们也立刻澄清否认了。对啊，可是跟美国有没有关系？这个我不知道、啊、因为美国千丝万缕啊，这个就是要查了。坦白讲，因为叙利亚内战的时候，美国跟 IS 是有关系的、啊、那俄罗斯那个时候当然是配合叙利亚阿塞德要消灭 IS 嘛，那那边也是结怨，所以坦白讲，俄罗斯是两边都结怨的、啊所以不管是阿富汗这边结合中亚的力量，或者是那边的 IS， 他们都恨俄罗斯，都不意外就对、欸。这个不意外。可是我我觉得应该是跟乌克兰没有关系的啊。不过你刚刚提到一个问题是很有意思的，就他本来叫特别军事行动，那本来只限定于就是顿巴斯的法西斯亚速营要歼灭，然后阻止乌克兰参加北约嘛。本来就只有这样的有限的目标，可是我觉得他越来越不这样认定了，那这个就很麻烦了、啊。他越来越认定这个是北约，北约已经介入了啊。那军事顾问或者一些培训官早就进来了。那现在那个马克宏又在那边吹牛，说要派两千人进场、啊。你认为是吹牛的？不不不，不是，就是你你这个时候讲这种话干什么？那你不是让俄罗斯？更有理由说这个是一场战争嘛，而且是针对北约的战争啊，那所以动不动就核武就说上口了嘛，所以你你进来我就用核弹来打你啊，因为俄罗斯有一些小型的战术核武，它是真的有可能用啊，你你不要以为是假的啊，因为连拜登都这样提醒那个欧洲国家了啊，这个张将军比我了解了，反正我的意思就是说。这个北约，因为现在这个欧洲对于乌克兰，可能美国、共和党不支持嘛。那对于乌克兰，可能真的在几个月内可能战败啊。那接下来战火会不会波及部分的北约国家啦？啊？比如说波罗的海国家啦，或者是芬兰，或者是波兰，他们非常的忧虑。嗯。哦，因为如果真的发生了这样的冲突，那。那北北约欧洲国家要怎么表态啊？所以他们很苦恼了。那法国尤其苦恼，因为七月二十六要办奥运，所以他当然不希望到时候又是乱七八糟嘛，啊。所以坦白讲，马克龙有一些复杂的思考了，因为五月中国要去法国，习近平要去嘛，所以他一方面也希望能够促谈，那可是一方面又说要派两千名。法军要进入乌克兰、哦、所以他不知道在玩什么把戏啊，这可能再观察一下。对，對一下子说他快要败了、哦、一方面又说我要派兵，有点看不太懂。将、嗯、军，这是什么战术？那我我是认为那个包含那个就是市政厅的歌剧院呢、哦，他这个 I S K I S I S K 他的这个屠杀，拿 I K 四十七这个扫这个扫射、啊、死了七十多个人，受伤一百多人，这个是刚好就是复制在二零。零二年的十月的车臣事件，啊，他那刚好在莫斯科的国家歌剧院，这个在这个是在我们讲的音乐厅，你看看，因为这个地方啊，音乐厅或歌剧院都是半封闭，几个门关锁住，人就在里面了嘛，然后就可以屠杀了嘛，对，刚好，然后人群又在聚集，几百个人上千，你刚好这个时候屠杀的最佳场地。另外一个，这些所有看歌剧的人、看戏剧的人，他不会有任何防备，谁会穿着防弹背心去看戏？不可能穿防弹背心看戏的嘛。那刚好这个时候是最脆弱，他找这个目标，因为这个是已经计划性，而且计划很久。那这样的话也达到目的，人也哎竟然跑掉，这些干这五个敢死队可能也都跑，都顺利达成他的动作很快，动作蛮快的，马上就结束，结束就立刻散人，变成这个样状况。但是这个乌克兰马上做切割，不是他。但是按来俄罗斯来的逻辑来看呢、啊，黑狗都吃，白狗挨揍。他会加，马上就对那个乌克兰，那基辅加大打打击，因为他要找道理哦，他找发泄口，因为 IS 跑掉了 ，IS IS 跑掉了，找谁？那我就是那个白狗挨揍了嘛，他比较倒霉了嘛，就变成这个状况。那他有交代啊，那这样子他就拿这个其他的战果来弥补，稍微弥补一下他这个这些人，安抚一下，类似这个状况。所以我认为乌克兰比较倒霉。那现在又是说，现在。就可能要升格为战争，战争不一样哦，战争是范围的扩大，嗯，战争是火力的加强，战争是要明确立定目目的
，目的就是要让对方屈从他的意志。那我要讲，既然如果是特别军事行动，那就升格为战争，我像是一个指标，就是俄罗斯可能被准备要动用战术核武哦，你他已经讲了战争哦。你不可能特别军事行动，瑟瑟发抖。对，你现在宣布为战争，那不一样了。战争的话要对方屈服，是这个样子。所以他先用成战争，然后我他就可能会准备战术核武。那战术核武之前，我认为他还不会轻易使用。他有没有做核爆？地下的核事件爆一颗出来，表示说有这个决心要用了。换句话，这个动作有点升级了。你这个升级了战争，然后再的核爆，核爆之后就准备要核武了。所以我认为这个乌克兰战争呢、哦，这一方面，那个要非常的谨慎，因为规模的扩大，而且战场是在乌克兰打，而且已经打两年多了。现在乌克兰仍有伤残、死亡在另外一回事情，就是西方国家提供他的火力、武器弹药不够，问题不够，不够的话就没有办法拿火力取代人力。那你火力弱，人力也弱，你这样的话，对的。这俄罗斯的这个方面的攻势会挡不住。嗯，他说，因为这是克里姆林宫公开讲的，叫做战争了，而且西方的一造成的影响，直接挑明了来讲哦。因为过去大家还说，哎，有了以巴冲突之后，知道原来呃，这个在在乌克兰的攻击里头还是相对有限度的、有条件的。可是后来现在这个所谓的战争开始之后，代表的是接下来的手段会越来越凌厉嘛？其实我们在定义战争的时候，国际关系里面比较严格的定义啦。我们在有一个资料库叫 c o r r e l a t e War Data Set， 好叫战争关联性资料库里面，国军事冲突是一千人以下，我们叫军事冲突；死亡一千人以下，死亡一千人以上叫战争。其实乌俄战争打到目前为止，它早早超过一千人了，它是战争的规模。其实我有听过一个说法啦，他们说第一个，我们在国际法上，你战争要宣战，啊，两方要宣战，它才是国国际法的定义的战争。普丁他不承认，一开始不承认是战争，他说特别军事行动，维、嗯、护和平，对，维护和平，<笑>他有点在规避国际法的制裁，好、嗯，这是一个一点但他现在感觉他目前可能觉得胜券在握，或是实际上也被制裁，也被制裁了。<笑>他的赢面大的时候，他就开始说我要规拉大规模嘛，他可能会有各种不同的战术战法会进去，可能像刚才将军讲，但他这样我觉得他有他的考量。不过我们要讲普丁这个人得罪很多人，为什么会有恐怖攻击？我还是要反过来讲这个。很多人很讨厌普丁，他从入侵，当然不是不是他入侵阿富汗，但是从苏联入侵阿富汗、嗯嗯、打车臣，到普丁的方方面面哈，有很多人想要对他下手。嗯，好，那其实这一次的仇恨，这个 I S I S K， 他叫他是是 I I S I S 一支啊，他是在他叫 I S 胡罗伞胡胡罗伞，他是 K 哈，他的地方其实在伊朗、土库曼跟这个阿富汗的这个交界的地方，所以那边的人其实是中亚。所以他们说，这这一支里面是有很多仇视俄罗斯、仇视普丁的呃军事分子啊，加入在这里面。然后他们想要一直想要做这个方面的东西。其实早在好几个月前就有情报显示，而且是美国人给对呀，俄罗斯的情报说会有恐怖攻击。普丁说，对，你们不要再危言耸听哦，他不相信。哎，真的发生了哈。那其实这个东西我们要知道，恐怖攻击或恐怖分子，它有它的定义跟概念。他要造成一种我们讲心理上的一种现象，让你感到说他们很重要，因为他们一般用口头讲的不重要，他再怎么骂普丁，没人理他，所以他有有有些措施造成心理上的的阴影，所以他会找平民下手，像这种歌剧院或音乐厅找平民下手，会造成全球的瞩目。好，这是他们要主要的诉求，但他们的诉求又不是要俘虏，他们主要的诉求就是要针对普丁来的，你过去针对我们的中亚的朋友啊，追杀太多。对于普丁这个，我觉得是有这个概念在里面所以我觉得，呃，这个跟乌克兰是没有关系的我们要要特别注意是，它跟乌克兰没有关系。但其实，在俄罗斯发生这种恐怖攻击不是第一次了。其实，二零一五年的时候，俄罗斯有一家航空公司的飞机被打下来，那也是 I S I S I 也说是他们做的。二零一七年，圣彼得堡地铁爆炸，嗯嗯，哦，死了十五个人，也是 I S 也说也是他们做的。所以其实他们不断的、陆续的在俄罗斯里面制造这个恐怖攻击，其实他剑指的就是普丁。哦，那现在战争打得这么残酷，那这些恐怖分子，我觉得我们现在看起来还是恐怖分子，可是对他们来讲，他们在做一些他们想要知识，对他们属于他们是圣战士也好，他们是在做一些是无辜的人，对他们要做一些他们要觉得呃符合他们自己利益的事情。所以其实我觉得普丁他现在是内外哈都要
都要特别小心，特别要去做这件事情。所以他现在发言还蛮低调，目前没有看他出来发言啊。看看经济大战，美中对抗啊，欧洲国家的态度，当然大家都会特别来观察。例如荷兰，荷兰首相下周哦，大概三月二十二号所发布的消息。三月二六到二十七号之间就要到北京去访问。这位首相吕特呢，跟习近平将会就经济关系举行会谈，其中半导体晶片这个出口政策啊，可能是讨论的重点。因为呢，从一月一号开始，才刚刚艾斯摩尔表示，这个私人企业啊，不再期望获得荷兰市政府向中国客户运送更先进的 DEUV， 就是说这个已经被限制了，又而且是官方的政策，配合了美国盟友的需求，所以接下来两个人见面有没有可能针对这一块来讨论？还有习近平跟美国商业界领袖哦、啊，代表在北京要举行这个会议是，哎，官方走不成，自然有民间企业需要。中国的市场用民间企业来回头去跟官方做对抗吗？而美国企业在大陆会说不好过吗？我们看到，哎，这个苹果旗舰店开幕很风光啊，但是在特斯拉的部分，根据 Bloomberg 的报道，上海厂已经宣布哦，电动车因为卖不动，卖得少，所以呢，最早在这个本月的这个早早点的时候，已经通知员工了。每周的工时从六点五天减到五天，减少 Model Y 跟 Model 三的产量。也就是说，因为销售量没有那么大，不如产量也少一点，免得囤货。而比亚迪呢，则是刚好反过来竞争对手，在希腊市场推出了电动汽车。哎，美国进不去，先从欧洲其他国家来打进去。他宣布的各个各种专卖店也在雅典开设。呃，雷诺 CEO 梅奥在公开信给欧洲的信里面呼吁。采取马歇尔计划加速电动车更新，才能阻止比亚迪的进攻。为什么？就是担心这一波在对抗的浪潮里，比亚迪非常的强势。而苹果的新的旗舰店开幕，我们看到哇，库克去亲自开门，很多果粉冲进去，当然也有大妈在门口骂他们崇洋媚外。看看这段画面。这崇洋媚外，我怎么崇洋媚外？崇洋哪个好？崇洋哪个不行吗？外，我选择我自己喜欢穿的。你知不知道人家的 CEO 要要要,要去北要,要去北京开会，人家国家都要要求人家去开会的。你知道苹果每年为中国带来多少就业率吗？但是所有不需要。哦，不需要就业是吧？中国不需要啊，我们有自己的华为。<笑>我觉得这是政策辩论呢，就是自由市场经济还是民族主,主义？哈，这个是两个人辩论是有点料的。所以当苹果执行长库克，呃，像被这个包括有明星嘛，这个人叫做郑恺嘛，哦，我们在讲。搭着繁花系列的宣传，结果就有一段啊，被举举报啊。哥代言华为，<笑>对，上次我们节目上讨论的嘛，就是因为举报人就说库克在上海滩啊碰到了这个所谓的。郑恺说是偶遇，刚好碰到。我们大节目上，我们当时当天就说我不相信嘛，就有人真的去举报。他说，因为他带了一个专属摄影师，所以是虚假广告哦。那另外 ，iPhone 还有跟文心一言的合作，接下来可能跟百度进行 AI 相关的盟盟友的供应商要建立这个供应链。所以显然 ，iPhone 库克他对于中国大陆的市场需求，还有更多技术上的合作。因为比方说 AI， 为什么我们说 AI 晶片元年呢、啊？在这 NVIDIA 的大秀之后引起全球关注，《纽约时报》也说 AI 这个赛道是人类的未来，但是中国的一个指标却会领先非常多，包括美国。因为目前全球的 AI 研究人员很大数量都来自于中国、哦，那研究人员才人才已经超过美国了吗？《纽约时报》报道的哟。而且美国 AI 的秘密武器。其实中国人才哇，怎么会这样？不是最担心中国这些人才在内部有些认知作战吗？那在这个分析里面，认为由 Google 的十二名工程师所组成的团队负责，就有很多人是中国公民。哎，如果真的如果认知作战硬要清的话，那可就是非常大规模、非常深入的中美对抗。我们先看看荷兰这一趟首相到中国大陆去，代表的意义是什么？亮哥。这个恐怕难解啦。如果 ASML， 因为中国大陆也预估它 DUV 快做出来了，所以可能对它也没有说特别要去求你啦。啊。不过荷兰还是很重要啦，因为荷兰事实上是欧洲非常大的贸易港啊，所以中国大陆在那边也有很多船运公司在那边设点啊。荷兰事实上。欧洲的贸易很多都是经过荷兰，然后再运到其他地方去的，所以还是会有别的议题可以谈呐、啊
。那习近平这一个就比较像是他上次去旧金山。不是在那边跟美国的那些企业家做了一个演讲吗？不是要买门票那一场，那这个就是验收啦，就是那些企业家愿意飞到中国，然后再跟你做一个高层的会谈啊。因为中国大陆现在确实需要吸引外资啦，因为这阵子撤外资真的，美国是非常明显，所以他就是要重新表达他是欢迎外资的啊。他也搞进口博览会，也搞供应链博览会啊，那所以我是觉得他还是努力在这方面努，要吸引外资，尤其是美资啦。啊。那可是特斯拉跟苹果这个恐怕就是纯商业竞争啦，可能是自己不够力啦。比如说苹果，苹果 i 十五就是一个失败的产品嘛，然后现在手机可以说是百花齐放啊。比如说我那天也跟人家讲说，人家三星那个 AI 手机都做出来了，那中国大陆什么折叠机啦，一大堆啦啊，特殊功能的手机啊，所以他当然要在地化。比如说为什么他要去结合百度那个文心一言？嗯，因为他不可能用 Chat GPT 啊，那个大陆不能用啊，所以他当然要在地化、啊。是，那就用这样来增加一点市占率吧啊，那特斯拉更惨。因为中国大陆的电动车那个多元程度啊，我觉得已经不是特斯拉能够追得上了。价位也是，对，价位也是、嗯，对。嗯，所以在这个多元情况之下，哎，企业要不要中国市场显然是要的，跟美方的政策、官方又不一样了。休息一下，我们更多深入讨论，马上回来。美国开始对于中国市场采取一种哎呀管制、对抗的策略之后，整个企业界来讲，全球化整个被打乱。教授怎么看？包括迪亚、比亚迪拉、特斯拉，几乎是一个想办法要自求生路的这样的竞争模式。其实我们来看中国的经济，在疫情后哈，感觉他们想要拉抬哈，还需要一点力道。好，当然从内需到外资都需要方方面面加强。我们讲外资好了，这个 FDI 就是中国外对中国直接投资哈，其实下降很多的。基本上二零二三年呢，就去年是从九零年代以来最低水准，多低呢？其实中国国家外汇管制局有公布哈，呃，去年呢全部的 FDI 啊，就对外外国直接投资中国大陆大概只有三百三十亿美元，它是比二零二二年呢跌了百分之八十二，二零二二年是有一千八百三十三亿美元。所以跌了百分之八十，只剩百分之十八了。简单来讲，啊，只比二零二二年不到两成不到，代表什么？外资撤的很多。当然，这个东西你不只不用看数据，你从很多呃业界、企业界啊，很多外国人哈纷纷离开中国大陆，可以看感觉到。好，其实我有很多朋友在中国大陆，他不管在广州或上海，他们以前住的小区有很多外国人，哎，疫情后就慢慢就走了。那当然比比起二零二一年的高峰三千四百四十亿美元哈。就百分之十而已，二零二三就百分之十，所以现在中国大陆想要积极吸引外资啦，他们希望外资能陆续的回来，但是他没有讲说不可能一处可不是一处可及，他不可能一下子就全部回来，加上美国的政策嘛，对，美国现在在方方面面要呃掐中国的脖子嘛，他从这个商业利益也好了，从那边关税也好，商业也好，啊甚至科技也好，都想要掐中国脖子，所以他们这在这个外在的结构上跟内部的环境的不允许下，我觉得会蛮辛苦的。但还要看到说，接下来、呃、美国总统大选也要到了。如果是川普上来，那更麻烦。天哪！他要扣百分之六十的中国货物的关税、嗯、他说电动车要扣百分之一百啊。简单讲就是，除非你用我们全部美国的工人，对，用我们的工人，不然换你的车卖过来。他也说，川普说什么？你们都是在墨西哥坐车子，然后中国人在墨西哥坐车子卖到中国来。如果这样，我扣你百分之一百。简单讲是，车子要贵一倍，那个完全没有市场。所以目前我们看起来，如果是这样的话。那还有另外一个最麻烦的就是外资会担心所谓的反间谍法哦，对，反间谍法现在是让许多在中国大陆的外国人现在会比较感觉到有一点前置的东西，包括我们最近在讲香港这个二三条，今天开始实行，对，二三条特别法这个香港的地方，其实香港的外国人也走得蛮多的，现在的香港跟我们过去的知道香港也差蛮多的，那怎么样去突破这个整体的这个框架？我觉得还需要他们的立法跟他们整体的经济规划了。那我们来看一下这个。苹果旗舰店开幕，我就蛮有蛮有兴趣的哈，因为其实这个是他们战力最大
啊、哦，目前最大，这上海这个苹果旗舰是占地最大的，有等于是全球第二大，第二大哈、哦，那也是中国现在最大的。嗯、但是他以他开幕那天，他也发了很多赠品，好、哦，可是排队的人龙没有上一次苹果那个旗舰店开幕的那个盛况。哦，我们看到画面已经很多，很多对不对？上次一比不够，比上次不够多，对，所以代表说这个果粉在中国大陆有流流失的情况。那当然在华为兴起跟他们的整个高科技竞争也有关系。所以这一点，我想，呃，苹果它必须要有有要要要改变一些策略了。对，嗯，大妈也说出了这个心情啊。是，好，我们休息一下，马上回来。后来我们来看看荷兰的首相，下个礼拜就要访问中国大陆了。那对应对于像美习近平好了，五月份准备要到巴黎去访问，跟欧洲的关系会是接下来中国很重要的重点。对，荷荷兰首相要到中国大陆访问，可能就是我们讲到的，因为 S More 它的光刻机是全球市占率最高，达到百分之九十。但中国大陆在这一方面的，在这个制这个设备上面，可能有突破了。那有突破的话。你这个那荷兰还没有必要在这个 S 模在这个限制往钢科技往大陆中国大陆去卖，它已经突破了。那你这样的话，你就牺牲整个中国大陆市场了。可是我认为有的有的谈，因为这因为中国大陆突破要这个市场，那就来谈变成这个状况。另外一个，习近平要接见的要见的这个是这个美商的这些商界的这些领袖。我想中国大陆这这这因为中美贸易战、经济战的关系，还有智慧财产权这方面的这方这方面的竞争。有有也对中国大陆产生了一些影响。中国大陆目前失业率高，那希望外资多进来，外资就业进来，就业就业就来了，就业来失业率就会降低这个状况。另外一个，大陆现在通过紧缩，刚才主持人也有提到，香港也是嘛，你买气就是你买气就就整个下降了嘛，买气下降会造成我们讲通过紧缩，那库存增加了，库存增加需要市场